大家好呀，我是阿林。今天是农历正月十五元宵节，是春节年俗中最后一个重要节令。正月十五更是新的一年中第一个月圆之夜，在此呢，祝大家平安健康，顺心如意。这里是位于天津市西青区的杨柳青古镇。最近火爆的龙年庙会灯展持续升温，古镇坐落在南运河畔，明清风格的建筑错落有致。京杭大运河沟通南北，沿途孕育出了许多古镇，杨柳青古镇呢就是其中之一。这里还有被称为华北第一宅的石家大院具有典型的中国北方传统民居建筑风格。古镇街上的花灯晚上会亮起，我们先逛逛古镇上的小吃街，看看天津的民俗和特色美食小吃。糖画是传统的民间手艺，顾名思义，就是用糖来画画。糖画的原料呢，一般是红糖、白糖，并加上少许的饴糖，放在炉子上，用温火熬制，熬到可以拉丝的时候，便可以开始做造型了。传统的糖画主题很多，多为龙、凤、花鸟鱼虫、十二生肖等等。大众喜闻乐见的吉祥图案，现在呢更是与时俱进。在选择板上，我还看到了小猪佩奇的图案。这上面的图案都可以用糖画来制作，是三十元一个。但其中呢，龙形图案要六十元，因为制作起来更加的复杂。以前的糖画是在大理石板上完成的，上面需要刷上油，油呢要刷的薄一些，这样可以防止糖粘在石板上。不过现在大多糖画制作的画板都是金属的。其实糖画呢，不仅仅是天津独有的，在中国各地都有。在好多地区呢，都入选到了当地的非物质文化遗产。有，放心，肯定有。我哪儿能拿手机打的呀？谁不屑呀？着急呀！简单的地方啊，对对对，学一下。别着急啊，一步一步。两个人交个作业。好，走。这边摊位上卖的是齐天大圣的头饰，还有金箍棒，这些在晚上是可以发出亮光的。不仅仅是小朋友们喜欢，我看到好多成年人也都带着的。后面的小木偶都是《西游记》中的各种角色造型。
说到《西游记》呢，最经典的还是一九八二年杨洁导演执导的，时至今日，在各大电视台依旧能看到重播。这边摊位卖的是煎饼果子，是天津大家最熟悉不过的一道传统小吃了。各种摊位沿河排列，而眼前的呢，便是南运河，是京杭大运河的一段，为海河支流。京杭大运河南起余杭，也就是杭州；北到涿郡，也就是如今的北京。大运河始建于春秋时期，是世界上里程最长、工程最大的古代运河。京杭大运河与长城、新疆的坎儿井并称为中国古代的三项伟大工程。说到天津呢，好多人应该都不陌生。天津是中国的四个直辖市之一，重要的中心城市，同时也是中国首批沿海开放城市。天津市地处中国北部，华北平原东北部，东临渤海，北靠着燕山，西边则是毗邻北京。同时，天津也是中国北方最大的港口城市。天津地区在商周时期便有了人类的居住，但作为城市呢，则形成较晚。隋朝大运河的开通，使位于运河北部、兼有河海运输之便的天津地位日渐重要。运河与今天的海河在天津市区三岔河口交汇，于是天津便以三汇河口名于史册。唐朝中叶以后呢，天津则成为将南方的粮食绸缎北上运输的水路重要码头。这是在北方的冬天最常见的冰糖葫芦。那如果换成叫做糖墩儿，大家有听说过吗？在天津本地，好多人叫它糖墩儿。传统的糖葫芦是山楂的，吃起来呢是酸甜可口。不过现在，好多一颗颗的水果包裹着琥珀色的糖衣，也叫做冰糖葫芦。在中国的东北呢，也有“万物皆可糖葫芦”的说法，在大街上甚至可以看到有青椒、有辣条做成的糖葫芦。普通的山楂糖葫芦一般是四块钱或者五块钱，水果的呢会贵一点。这边的摊位将原本大大的糖葫芦改良成了迷你版的小串可以混合着来买。是十五块钱五串，口味可以自己搭配。像这边是山药，还有葡萄和草莓。这个圆圆的呢，也是小山药。这是小西红柿做成的糖葫芦，后面还有橘子的。上一层还有好多种类。像是山楂夹糯米、山楂夹红枣
，这是杨柳青古镇的牌坊，两侧呢是清代风格的仿古建筑，牌坊里面便是小吃一条街。这是熟梨糕，天津特别有名的特色小吃，在集市上有很多摊位。我们之后呢，会遇到现场制作的熟梨糕。这家是茶汤摊位，茶汤又名面茶，是天津当地的传统小吃。大大的龙嘴铜壶是每个茶摊位的标配。这些便是面茶的原料了。用龙嘴铜壶中的热水冲泡开面糊，就是一碗热茶汤了，一份十五元。热乎乎的梨汤是冬季逛集市时候的绝佳饮品。梨汤中除了雪梨呢，还会加入大红枣，有时候桂圆和银耳也在其中。烤肉串、大香肠，还有烤面筋，似乎是现在每个小吃街的必备。在冬季的小吃街，还有夜市上，这种罐罐奶也很常见冰糖烤梨是二十元一罐，每个罐子里据说都有一整颗梨。这边罐子里的也是热乎乎的烤奶，二十五元钱一份，还有茉莉、桂花和玫瑰口味。
到这里，又遇到了一份做糖画的摊位，我还看到了米老鼠的图案。不同的糖画图案，价钱从十元到三十元不等。牌子上写着“驴打滚儿”，其实呢，这是一种传统的中国甜品小吃，尤其是在中国的北方地区，老北京和天津较为流行。这种小吃其实和驴没有任何关系，只是在制作的过程中会撒上一层黄色的黄豆粉，使得甜品的成品。看起来像是一只在地上打滚的驴，扬起的黄土，因此而得名。驴打滚为糯米制作，口感非常软糯，其中的馅料呢是甜味的。盒中的云片糕就是旁边的机器这样切出来的，还有旁边的龙须酥，这两个都是天津当地的传统小吃甜点。
。这边的风车和波浪鼓都是很复古的小时候的传统小玩意儿。这里又是一家冰糖葫芦的摊位，我还看到了，竟然将冰糖葫芦做成了小人偶的外形。烤脑花，这是川味的特色小吃。旁边的各种大串看着都很诱人。这家摊位呢，铺开的比较大，品种很多。除了传统面茶之外，还写着爆肚。我们常听到老北京爆肚，其实爆肚也是天津有名的传统小吃，早在清朝乾隆年间就有记载。爆肚呢，有羊爆肚和牛爆肚，指的是把鲜牛肚。也就是牛百叶或者鲜羊肚
，切成细条状，用滚开的沸水烫熟。刚做好的爆肚，口感鲜嫩又很爽脆，蘸上蘸料来吃。蘸料呢也很有讲究，是芝麻酱、醋、辣椒油、酱豆腐汤、香菜末、葱花等一起调制而成。更为地道的吃法，有时候还会再配上两个刚出炉的烧饼。这里。都是一些天津本地的传统点心甜品，盒装里的还有著名的金八件儿。这边。是小吃桂花糕，其实有好多种甜品，名字都会叫做桂花糕。在旁边更为诱人的是红柳烤肉大串红柳烤肉最早出现在南疆阿克苏的阿瓦提县。除了大块的羊肉是特色，更为重要的角色是红柳。在烤制的过程中。红柳汁与羊肉在炭火的高温熏烤下，不但羊肉的膻味可以被分解掉，肉中还会融入红柳特有的木香味。这边是现磨的绿豆煎饼，石磨磨出的浆呢，就是制作煎饼的原料。小吃街上，除了一些传统的天津地道小吃外呢，像铁板鱿鱼、大串烤肉都很受欢迎，有很多家的摊位。天下美食，人间美味。湖南招待外宾的金牌小吃——长沙臭豆腐。我们的臭豆腐不好吃，现成免费。到长沙的朋友，不吃长沙臭豆腐，等于白来。现在不用去长沙，就能知道正宗长沙臭豆腐。欢迎大家吃长沙臭豆腐，等于白来。现在不用去长沙，就能知道正宗长沙臭豆腐。欢迎大家品尝。
这家摊位上，除了传统糕点之外，最有特点的要数喇叭里播的天津地道方言。这边又是一家手里糕的摊位，在小吃街上我们看到了好多家。手里糕呢是天津著名的特色小吃，很受欢迎。手里糕与梨并没有关系，它里面的梨字其实是与梨字相通，意思是手里。在天津，手里糕承载着很多人对儿时甜品的回忆。手里糕呢，是用大米磨成粉渣，蒸熟之后作为主料。制作时，将米呢置于木赠中，放在蒸锅上蒸一分钟，然后再涂上其他各种小料即可。最初只有豆馅儿、白糖、红果三种馅料。现在逐渐发展到有橘子、苹果、菠萝、巧克力等等多种口味的馅料。太多了也不好吃。这边又是一家面茶的摊位，也有着大大的龙嘴铜壶。面茶是天津当地很有历史的一种传统小吃，但面茶呢，其实并不是茶，口味咸甜，是薯子面或小米面煮成的糊糊，之后呢，淋上芝麻酱。淋芝麻酱的时候是有讲究的。芝麻酱要提起来，拉成丝状，围绕着浇在面茶之上，之后还会撒上一些果仁。说到薯子，是一种很常见的谷物，原产地就在中国。薯呢，为人类最早栽培的谷物之一。常见到与面茶搭配的是龙嘴大糖。壶中装的是滚烫的热水
，用滚开水把面糊冲泡开，之后再加上各种调料，一碗面茶又香又甜，是十五元。各种调料呢，有红糖、白糖、青丝、红丝、芝麻、核桃仁、什锦果脯、葡萄干等等。杨柳青老味儿元宵现做现卖。杨柳青老味儿元这边是现场制作的元宵，十六元一斤，有好多种馅料口味。正月十五元宵节，南方人呢是吃汤圆儿，北方则是吃元宵，不过都象征团团圆圆。虽然都叫做元宵节，但是汤圆儿和元宵还是有区别的。首先从制作方法上，元宵是滚出来的，表皮松软，个头呢相对更大。而汤圆则是包出来的，表皮光滑绵糯。元宵的制作呢，要比汤圆更为繁琐一些，需要将馅料切成小块之后蘸水，在糯米粉中滚动，最终成型。在以前没有机器的年代，都是手工来制作，叫做摇元宵。其次，从馅料的选择上，元宵的馅料呢相对单一一些，一般以甜味为主，像黑芝麻、豆沙等口味；而汤圆呢，馅料则更为丰富，涵盖了甜、咸、荤素各种口味，像是五仁儿、各种水果口味，甚至还有梅干烧肉、香菇鲜肉等创新口味。不过现如今，元宵的馅料也有多种口味可以选择了。在吃法上，南方和北方也会有一定的差别。在北方，元宵除了煮着吃，还可以炸着吃。元宵煮过之后呢，汤会比较粘稠。汤圆则大多是煮着吃的。像我们在超市中买到的，大都是速冻汤圆儿，因为可以冷冻保存，而且保质期较长。相较于汤圆儿呢，元宵冷冻之后容易开裂，所以不太适合长期冷冻保存。夜幕降临，花灯亮起，古镇的景致变了一番样子。
。夜晚的集市上依然可以看到像手里刀、糖画这种传统小吃。此外呢，好多摊位卖的小玩意儿、彩灯、手提灯也都亮了起来，与白日完全是不一样的风格。这些头饰、簪子竟然是可以发光的。在这边摊位，我看到了花鸟字作画。所谓的花鸟字呢，单看是一个个的花鸟，但整体组合起来却是一个汉字。这样的一幅花鸟字，小指标的是二十元，大指呢是三十元。如果是这种挂轴的，是五十元。这边是我们白天看到的齐天大圣的头饰，到了晚上都闪闪发光起来。夜幕降临之后，温度虽然下降了，但集市上的人潮却多了起来。古镇上青砖灰瓦的老胡同，在花灯的映衬下，别有一番味道。这边呢有一家年画坊，而杨柳青古镇的年画实际是很有名气的。天津不仅是中国北方的曲艺之乡，各种表演艺术门类齐全，同时呢也拥有着非常丰富的民间工艺，像杨柳青的年画便是其一。此外呢还有泥人张彩塑、魏晋风筝、天津地毯等等。
梨汤和热茶在花灯的映衬下显得格外温暖。这边呢，还有做成了柿子形状的汤圆，寓意事事如意。
捏泥人是古老的一门传统民间艺术。泥人呢，以泥巴、陶土为主料。此外，还有面人用的是面粉和糯米粉为主要原料捏制而成的。夜晚的南运河旁非常热闹，人声鼎沸。白天里看到的花灯也全部都亮了起来。下抖音极速版免费大额，下抖音极速版免费领大额。
夜幕下的花灯，色彩斑斓，造型别致。古镇上人流涌动，非常热闹。也希望隔着屏幕，能将这一份热闹带给大家。好啦，感谢观看。我们下次再见。